வணக்கம் இது உங்க லேமன் தோயஸ் கடந்த பத்து நாளா எங்க போனாலும் கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு வார்த்தை ஜல்லிக்கட்டு எங்க பார்த்தாலும் அதை பத்தி தான் பேச்சு எங்க பார்த்தாலும் அதுக்காக தான் போராட்டம் இது இன்னும் அஞ்சு நாளுக்கு தொடரும் அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷமா அந்த கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லா வருஷமும் ஜனவரி பஸ்ட் பதினஞ்சு நாள் இதை பத்தி பேசுறோம் அதுக்கப்புறம் இதை மறந்துடுறோம் இது எதனால ஏன்னா இதுக்காக போராடுறவங்களுக்கு கூட இதை பத்தி ஒன்னும் தெரியல சிட்டி சைட்ல இதுக்காக போராடுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்களேன் ஜல்லிக்கட்னா என்ன எப்படி இது நடக்கும் என்ன ரூல்ஸ் இது எதுக்காக பாதுகாக்கணும் இதை பேன் பண்ணா என்ன நடக்கும் பேட்டா யாரு இந்த கேள்விக்கெல்லாம் மேக்சிமம் யாருக்குமே பதில் தெரியாது என்னன்னே தெரியும் போராடிட்டு <laughs> மாடு வாடி வாசல் வழியா வெளியே வரும் வந்த உடனே அங்க இருக்க பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அதோட திமிழ் அதாவது ஹம்ப டைட்டா புடிச்சிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்கு டிராவல் பண்ணணும் வெளி விரட்டுனா மாடு அப்படியே ஓபன் கிரவுண்ட்ல விட்டுருவாங்க யார் அதை அடக்கி கீழே படுக்க வைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின் வட்டம் அஞ்சு விரட்டுல மாடு பதினஞ்சு மீட்டர் கயிறுல கட்டிருப்பாங்க அந்த மாட்டை யார் அடக்கி கீழே படுக்க வைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின் எல்லா மாடுகளையும் ஜல்லிக்கட்டுல விட முடியாது வெறும் ஆறு பிரீடு மாடு மட்டும்தான் ஜல்லிக்கட்டுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அந்த ஆறுல ஒரு பிரீடு ஆலம்பாடி அது டோட்டலாவே அழிஞ்சு போச்சு ஒரு மாடு பிறந்த உடனே அது ஜல்லிக்கட்டுக்கு சரியா வருமா வராதன்றது முடிவு பண்ணிடுவாங்க அப்படி செட் ஆகும் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு நல்ல சத்தான உணவா கொடுத்து வளர்ப்பாங்க அதோட கால் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நீச்சல் அடிக்க குளத்துக்கு கூட்டு போவாங்க இதை தவிர அந்த மாட்டுக்கு வேற எந்த ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங்கும் கிடையாது மத்த மாடுங்களையாச்சு வண்டியிலுக்கும் விவசாயத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த ஜல்லிக்கட்டு மாடு வேற எந்த வேலையுமே பண்ண வைக்க மாட்டாங்க ஜல்லிக்கட்டுன்றது ஒரு கல்ச்சர் என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடையாது டூரிசம் டெவலப் பண்ணுன்றதுக்காக கவர்மெண்ட் தான் அதை என்டர்டெயின்மெண்டா மாத்திட்டாங்க இந்த பீட்டா நாயங்க யாரு எங்க இருந்து வந்தாங்க நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு அவன் எதுக்கு பேன் பண்றான் இந்த பீட்டா ஆர்கனைசேஷன் டூ தௌசண்ட் போர்ல இருந்து ஜல்லிக்கட்டை பேன் பண்ண சொல்லி கேஸ் நடத்திட்டு இருக்கு அந்த கேஸ் டூ தௌசண்ட் போர்டீன்ல முடிவுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜல்லிக்கட்டை பேன் பண்ணிட்டாங்க நம்ம மாட்டை துன்புறுத்துறோமா சாராயம் ஊத்தி தான் அதுக்கு வெறிய ஏத்துறோமா பாலை கடிக்கிறோம் கண்ணுல மிளகா பிடி தூக்குறோம் டிக்கிறோம் குத்துறோம் கும்பலா அது மேல தாவறோம் அப்படி இப்படின்னு இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்தையும் அவன் சொல்றுக்கானுங்க மாட்டோட நல்லதுக்காக பேசினீங்கன்னா இந்தியால நடக்கிற பீஃப் ட்ரேட் நீ பாட்டுங்க அது மாட்டாங்க ஏன்னா பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்கு அதுல சம்பாதிக்கிறாங்க ஏன் உங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டுனா என்னன்னு தெரியுமா அதோட ரூல்ஸ் தெரியுமா பிளேயர்ஸ் யாரும் மாட்டோட ஹம்ப் அதாவது திமிழ தவிர எதையுமே பிடிக்கூடாது டைம்ல ஒருத்த மட்டும் தான் மாட்டை பிடிக்க முடியும் எட்டு பேரா மாட்டு மேல குதிச்சா அவங்க டிஸ்குவாலிஃபைடு வாழ் புடிச்சா டிஸ்குவாலிஃபைடு களத்துல இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மாட்டோட ஹெல்த்தையும் பிளேயரோட ஹெல்த்தையும் செக் பண்ணிட்டு தான் இருக்குவாங்க இத டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் முன்னாடி கவர்மெண்ட் வெட்டினரி டாக்டர் தான் பண்ணுவாரு ஈவென்ட் நடக்கிறப்போ அங்க அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்ட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க இத்தனை வருஷத்துல பிளேயர்ஸ் கடிப்பட்டுச்சுன்னு வேணா நியூஸ் வந்திருக்கலாம் ஆனா ஒரு மாட்டு கூட இது வரைக்கும் அடிபட்டது இல்ல மாட்டுக்கு அடிபட்டா அந்த ஈவென்டே கேன்சல் பண்ணிருவாங்க மொத்த ஈவென்ட் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அது கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க அடிக்கிறதுனால தான் அது காட்டுத்தனமா ஓடுதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா அது அப்படி கிடையாது பிளத்தோட ஆப்போசிட் கார்னர்ல மாட்டோட ஓனர் நின்று சிக்னல் கொடுப்பாரு அந்த கால ஓனர் கிட்ட ஓடி போவோம் அந்த மாதிரிதான் ட்ரெயின் பண்ணிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்த ஜல்லிக்கட்டு ஆக்ட் அப்புறம் தமிழ்நாட்டுல ஜல்லிக்கட்டு ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா நடந்துட்டு இருக்கு சரி ஜல்லிக்கட்டை பேன் பண்றதுக்கு ரொம்ப கேவலமான ரீசன் எல்லாம் நீங்க சொல்லிட்டீங்க அதுக்கு நாங்க ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுத்துட்டோம் அது எதுக்கு பேன் பண்ண கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன் இதுக்கு முன்னாடி பத்து லட்சம் காங்கயம் மாடு இருந்த நம்ம நாட்டுல இப்ப பதினஞ்சாயிரம் மட்டும் தான் இருக்கு முன்னாடி எண்ணிக்கையின்படி நாலு பசுமாட்டுக்கு ஒரு காலம் இருந்தது இப்ப எட்டு பசுமாட்டுக்கு ஒரு காலம் தான் இருக்கு முன்னாடி நூத்தி முப்பது பிரீடு இருந்த நம்ம நாட்டுல இப்ப முப்பது பிரீடு தான் உயிரோட இருக்கு டீமா பால் சுரக்கணும்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஃபாரின்ல இருந்து ஜெர்சி மாடுகளை கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பசுமாடுகளுக்கு அதிகமா பால் சுரக்கணும்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக மத்த நாட்டு கால மாட்டோட விந்த எடுத்துட்டு வந்து இங்க ஆர்டிபிஷியல் இன்செமினேஷன் மூலியமா நம்ம மாட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப கூட நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பன்னெண்டாயிரம் ஜெர்சி மாடுகளை ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்காங்க ஏழைகளுக்கு இந்தியாவில இருக்க மத்த இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கால மாட்டை அழிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க தமிழ்நாட்டுல குறையாம இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் ஜல்லிக்கட்டு இந்த ஜல்லிக்கட்டை பேன் பண்ணிட்டா ரூரல் எக்கனாமி எவ்வளவு அடி வாங்கும் தெரியுமா இந்தியால அறுபத்தி எட்டு பர்சன்ட் மாடு சின்ன சின்ன விவசாயிங்க கிட்ட தான் இருக்கு இந்த ஊர்ல இருக்க மில்க் கோ ஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் மூலியமா இந்த விவசாயிங்க தொழில் பண்ணிட்டு வராங்க இந்தியால மட்டும் மொத்தமா ஒரு லட்சம் மில்க் கோ ஆபரேட்டிவ் ச
இந்தியால அரிசி கோதுமை சக்கரை விட மில்க் இண்டஸ்ட்ரி தான் எகனாமிக்கல் டர்ம்ஸ்ல ரொம்ப பெருசு இந்த மார்க்கெட்டை பார்த்து தான் ஃபாரின் டைரி கம்பெனிஸ் நம்ம நாட்டுக்குள்ள வர பாக்குறாங்க ஸ்பெயின்ல கூட இந்த மாதிரியான விளையாட்டு இருக்கு அங்க எப்படின்னா ஒரு பெரிய கிரவுண்ட்ல ஒரு கால மாட்டை விட்டுருவாங்க ஒவ்வொரு கத்தியா அதோட முதுகுல குத்தி குத்தி துடிக்க துடிக்க அதை சாவடிப்பாங்க இன்னொரு கல்ச்சர் என்னன்னா மாட்டோட கொம்புல தாறு கட்டி எரிய வச்சிருவாங்க அந்த தாறு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருகி மாட்டோட மூஞ்சி ஃபுல்லா பரவும் சில ஆரம்பிச்சு மூல வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருக்கும் இந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணி சாவடிச்ச அனிமல்ஸோட பிளஷ் சாப்பிட்டா அவங்க ஃபர்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா மெக்சிகோட கலாச்சாரம் தெரியுமா ஒரு மாட்டுக்கு ஃபுல்லா சாராயம் ஊத்தி போட்ல கட்டி ஒரு ரிவர்ல இழுத்துட்டு போவாங்க அப்புறம் அதை அடிச்சு அடிச்சு குத்தி குத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொள்வாங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கால காலைகளோட கழுத்தை உடைக்கிறது தான் போட்டி இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்தியால நடக்கிற ஜல்லிக்கட்டு அவ்வளவு மரியாதைக்குரியது ஒவ்வொரு மாட்டையும் தெய்வமா பாக்குறாங்க இந்த மாதிரி மாடுகளை துடிக்க துடிக்க சாவடிக்கிற அந்த நாட்டுல தான் அதை பேன் பண்ணாம நம்ம ஜல்லிக்கட்டை பேன் பண்றாங்கன்னா என்ன காரணம் ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு ஆர்டிபிஷியல் இன்செமினேஷன் இன்னொன்னு கிராஸ் பிரீடிங் இந்தியாவோட இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி குஜராத்தோட பாவ் நகர் மகாராஜா பிரேசில் நாட்டுக்கு கிப்டா சில கிர் பசு மாடுகளை கொடுத்தாரு அதாவது நம்ம நாட்டு வெரைட்டியான கிர் பசு மாடுகளை அவங்களுக்கு கிப்டா கொடுத்தாரு இப்ப என்னடா பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல குஜராத்ல கிர் பிரீட் மாடுகளோட எண்ணிக்கை ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி பிரேசில் இருந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்செமினேஷன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க இதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காங்க எப்படி நம்ம கிப்டா கொடுத்த மாடு அவன் அவ்வளவு நல்லா வச்சிருக்கான் நம்ம நாட்டு பிரீட கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிச்சிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாட்டிலயும் இந்த பிரச்சனை வராதுக்கு ஒரே காரணம் ஜல்லிக்கட்டு மட்டும் தான் ஜல்லிக்கட்டுனாலதான் நம்ம ஊர் மாடுங்க இன்னும் கூட கிராஸ் பிரீட் ஆகாம ஒரிஜினலா அப்படியே இருக்கு கேவலம் காசுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆயிரக்கணக்கான வருஷமா எவால்வ் ஆன பிரீட நம்ம அழிச்சிட்டு இருக்கோம் அது எப்படி கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம ஜல்லிக்கட்டு மாடங்களை துன்புறுத்துறாங்கன்னு சொல்றீங்க ஜல்லிக்கட்டு மாடுங்களுக்கு சத்தான உணவா போடணும் ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அதுக்கு செலவாகும் ஆனா அந்த விவசாயியோட குடும்பம் மொத்தமும் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபாய்ல இருந்து நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ள அவங்க குடும்பத்தை ஓட்டிட்டு இருக்காங்க பிரேசில் இருக்க நம்ம நாட்டு பிரீட் நம்ம நாட்டுல இருக்கிறதோட ரெண்டுல இருந்து மூணு மாடங்க அதிகமா பால் சுரக்குது அதுக்கு காரணம் சத்தான உணவு தான் இதெல்லாம் ஒரு சைட்னா ஹெல்த்ன்றது இன்னொரு சைடு நம்ம நாட்டு மாட்டோட பால் குடிச்சிங்கன்னா ஒபிசிட்டி ஜாயின் பெயின் ஆஸ்துமா கொலஸ்ட்ரால் நிறைய டிசீஸ்க்கு அது ஒரு கியூரேட்டிவா இருக்கும் இந்த அளவுக்கு அதுல சத்து இருக்கு ஆனா இந்த ஜெசி மாட்டு பால்ல இருக்க கெசோமார்பின் என்ற கெமிக்கல்னால வயிற்று பிரச்சனை டயபெட்டிஸ் மென்டல் டிசார்டர் நிறைய பிரச்சனை வரும் கொடுமையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம குடிக்கிற பாக்கெட் பால் எல்லாமே ஜெசி மாட்டு பால் தான் இந்த ஜெசி மாடுன்றது எங்கிருந்து வந்துச்சு இத வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல ஸ்டார்டிங்ல வெறும் பீஃபுக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதோட பால் அவங்களே குடிக்க மாட்டாங்க அது ஒரு பிசினஸா மாத்தினது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது இந்தியால வித்து அவங்க பணம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த கிராஸ் பிரீடிங் இந்தியால ஆரம்பிச்சது மில்க் ப்ரொடக்ஷன் செவன்டீன் மில்லியன் லிட்டர்ஸ் இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ மில்லியன் லிட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இது அப்பாடி அவ்வளவுன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா அந்த டைம்ல நம்ம நாட்டுல இருந்த ரெண்டு கோடி மாடுகளோட அவுட் புட் பார்த்தா அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அங்க இருந்து பத்து வருஷத்துல இன்னும் நூத்தி எண்பது டன் எக்ஸ்ட்ராவா தேவைன்ற மாதிரி நேஷனல் டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு கணிச்சாங்க இங்கதான் ஆரம்பிச்சது அந்த கிராஸ் பிரீடிங்கோட பிரச்சனை இந்தியாவோட மார்க்கெட் சைஸ் பார்த்த வெளிநாட்டு டைரி கம்பெனிஸ் கவர்மெண்டோட கான்ட்ராக்ட் போட ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க நாட்டு மாட்ட நம்ம நாட்டு மாட்டோட கிராஸ் பிரீட் பண்றது தான் அந்த கான்ட்ராக்ட் இதுக்கு ஆரம்பத்தில் நிறைய பேர் ஒத்துக்கல இது அக்செப்ட் பண்ணவங்களுக்கு ராஜமரியாதை கொடுத்தாங்க ஃப்ரீயா ஃபாரின் ட்ரிப் கூட்டு போனாங்க அவங்க பசங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இதெல்லாம் பார்த்து ஆசைப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மத்தவங்களும் இந்த கிராஸ் பிரீடுக்கு ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல கேரளால லைஃப் ஸ்டாக் ஆக்ட் ஒன்னு எடுத்துட்டு வந்தாங்க அதன்படி எந்த விவசாயியும் காலமாடு வச்சுக்க கூடாது அப்படி வச்சிருக்கிறது அக்ரி இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்தா வந்து அதை இன்ஃபர்டைல் பண்ணிருவாங்க வேற வழியே இல்லாம ஆர்டிபிஷியல் இன்செமினேஷன் மூலியமா கேரளால இருக்க விவசாயிங்க கிராஸ் பிரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாடு ஃபுல்லா பரவிச்சு பஞ்சாப்ல இப்ப மொத்தமா இருக்க ஒரு லட்சம் மாடுல எண்பதாயிரம் மாடு கிராஸ் பிரீட் தான் இந்த மாதிரி இந்தியாவில இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட கான்ட்ராக்ட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த அளவுக்கு மோசமா தமிழ்நாட்டுல போவாததுக்கு ஒரே காரணம் ஜல்லிக்கட்டு இது மத்தவங்க எதிர்த்தா கூட பரவாயில்ல நம்ம இந்தியன்ஸே இதை எதிர்க்கிறது தான் கேவலமான ஒரு விஷயம் ஜல்லிக்கட்டு மட்டும் தான் நாட்டு மாடுகளை காப்பாத்துற ஒரே வழி இப்ப வாச்சு புரிஞ்சுக்கோங்க
ஆர்டிபிஷியல் இன்செமினேஷனுக்காக வெளிநாட்டு காலையோட நாற்பது மில்லியன் ஸ்பெர்ம் டோஸ் கொண்டு வந்தாங்க நம்ம நாட்டோட டைரி இண்டஸ்ட்ரியவே அழிச்சிட்டு இருக்கோம் இதை தாங்கி பிடிக்கிற ஒரே ஒரு பில்லர் ஜல்லிக்கட்டு மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டுல ஜல்லிக்கட்டு ஆடுற ஒவ்வொருத்தரும் மாட்டேன் சொந்த பையன் மாதிரி பாத்துக்கிறாங்க அதுகிட்ட அவ்வளவு பாசமா இருக்காங்க அவங்க குடும்பத்துல ஒருத்தரா நினைக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிய விட்டதெல்லாம் போதும் இனிமே இருக்க மிச்சம் இதையாச்சு காப்பாத்துவோம் நம்ம நாட்டு மாடுங்க நம்ம பொருளாதாரம் நம்ம கலாச்சாரம் இது எல்லாத்தையும் அழிக்க நினைக்கிறவங்க கிட்ட இதுக்கு மேலயும் அடங்கி போவேணா என்ன ஆனாலும் சரி நம்ம ஜல்லிக்கட்டை விட்டு கொடுக்க கூடாது